அன்பார்ந்த மாணவர்களே சிஎன்சி பற்றிய பயிற்சியை வழங்குவதற்கு ஆங்கிலத்தில் பல பாடங்கள் இருந்தாலும் தமிழில் உங்களுக்கு வழங்குவதற்காக இந்த பகுதியை ஆரம்பித்துள்ளோம் இதை உங்களுக்கு வழங்குவது சவேதா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் வெக்கேஷனல் ட்ரைனிங் என்ற நிறுவனம் இதன் மூலம் உங்களுக்கு சிஎன்சி பற்றிய அடிப்படை பயிற்சிக்கான பாடங்கள் தொடர்ந்து வீடியோக்களாக அப்லோட் செய்யப்படும் நீங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் தொடர்ந்து வீடியோக்களை பார்த்து அதன் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை மேம்படுத்தி வேலை வாய்ப்புக்கான அதிக வாய்ப்புகளை பெறுங்கள் பயிற்சிக்குள் போவோம் இப்போ சிஎன்சி மிஷின் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியில் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒரு மெட்டீரியலை டர்ன் பண்ணி அது நமக்கு டிராயிங்க்கு வேண்டிய என்ன சைஸ் டிராயிங் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை பண்ணி முடிக்கிறதுக்கான மிஷின் தான் இந்த சிஎன்சி மிஷின்றது இந்த சிஎன்சி மிஷினில் டூ ஆக்சிஸ் த்ரீ ஆக்சிஸ் ஃபோர் ஆக்சிஸ் நிறைய இருந்தாலும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டூ ஆக்சிஸ் பற்றி படிக்கணும் அதன் பிறகு அதை வச்சுக்கிட்டு த்ரீ ஆக்சிஸ் ஃபோர் ஆக்சிஸ் படிக்கலாம் இந்த சிஎன்சி மிஷினில் எடுத்தோன்னு ப்ரோக்ராம் படிக்கக்கூடாது ப்ரோக்ராம் படித்தோம்னா நம்ம வந்து மிஷினில் போய் ஒர்க் பண்ண முடியாது அதனால் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் மிஷினுடைய டீட்டெயில்ஸு அதன் பிறகு செட்டிங் ப்ரொசீஜர் பேசிக் மிஷினில் என்னென்ன ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதன் பிறகு பேசிக் ப்ரோக்ராமில் எம் கோட் ஜி கோட் கீவேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ண போனோம்னா நமக்கு எல்லாமே ஈஸியாக புரியும் ஃபஸ்ட்டு மிஷினை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு மிஷின் அப்படின்றது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் வந்து இடது பக்கம் வந்து மெயின் ஸ்பிண்டில் இருக்கும் வலது பக்கம் டைல் ஸ்டாக் இருக்கும் உள்ளதாக டரெக்ட்னு ஒன்று இருக்கும் இது மூணு தான் வந்து முக்கியமாக மிஷினிங் பண்ணக்கூடிய ஏரியா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து செக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஜாபை வந்து கிளாம் பண்ணுறதுக்கு பயன்படக்கூடியது இது இடது பக்கம் இருக்கும் வலது பக்கம் உள்ளது டைல் ஸ்டாக்கு இது காமன்ட சப்போர்ட் பண்ணி பிடிக்கும் மேலே உள்ளது டரெக்ட் அப்படின்றது இதில் பொதுவாக வந்து எட்டு டூல் வரைக்கும் மாட்டக்கூடியது இது இண்டெக்ஸிங் ஆகும் இது மூணு தான் வந்து மிஷினுக்குள்ளே உள்ள முக்கியமான பாகங்கள் மிஷினுக்கு வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேனல் போர்டு இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த பேனல் போர்டில் வந்து நம்ம மிஷினை வந்து ஆன் பண்ணுறதுக்கு ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு செட்டிங் பண்ணுறதுக்கு ப்ரோக்ராம் என்ட்ரு பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் இந்த பேனல் போர்டு தான் பயன்படுத்துகிறாங்க இது மூணு தான் முக்கியமாக உள்ள மிஷினில் உள்ள பாகங்கள் இதை பயன்படுத்தி தான் நம்ம வந்து செட்டிங் பண்ணுறோம் இந்த டூ ஆக்சிஸ் சிஎன்சியில் பேசிக் மிஷினை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது எங்கே பயன்படுதுனா எல்லா மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயும் இந்த சிஎன்சி மிஷின் இருக்கும் இந்த பயிற்சியை யாரெல்லாம் படிக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ சிஎன்சி ஆப்ரேட்டராக உள்ளவங்க சிஎன்சியில் செட்ராக ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறவங்க ஐடி மெக்கானிக்கல் ட்ரைனர் படித்தவங்க ஃபிட்டர் டர்னர் மிஷினிஸ்ட் படித்தவங்க டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிப்ளமோ ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் அப்புறம் பிஇ படிக்கிறவங்க இந்த சிஎன்சி பயிற்சியை படிச்சுட்டு அவங்க வந்து ஆப்ரேட்டராக தான் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது அவங்க வந்து ப்ரோக்ராமராக இருக்கலாம் அல்லது சூப்பர்வைசராக இருக்கலாம் அல்லது மேனேஜராக கூட இருக்கலாம் சிஎன்சி பற்றி தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம நம்ம கீழே உள்ளவங்களை ஈஸியாக வேலை வாங்க முடியும் அதனால் எல்லோருமே வந்து இந்த பயிற்சியை தொடர்ந்து பார்த்து அதன் மூலம் உங்களுடைய திறமையை வளர்த்துக்கணும் வேலை வாய்ப்புக்கான வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்திக்கலாம் நீங்கள் இந்த மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா இடது பக்கம் இருக்கக்கூடியது மெயின் ஸ்பிண்டில் இது காமன்ட செக் பிடிக்கிறதுக்காக பயன்படுது இங்கே உள்ளது வந்து டைல் ஸ்டாக் காமன்ட சப்போர்ட் பண்ணும் இங்கே உள்ளது டரெக்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூல் போட்டு மிஷின் பண்ணக்கூடியது ரெண்டு பெடல் கீழே இருக்கும் ஒரு பெடல் வந்து இந்த செக்கு வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ் ஆகி காமௌண்டை பிடிக்கிறதுக்கும் திரும்ப காமௌண்ட் வெளியில் எடுக்கிறதுக்கும் பயன்படுது இன்னொரு பெடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைல் ஸ்டாக்கில் உள்ள இந்த குயில் ஃப்ரண்ட் பேக் வந்துட்டு போவோம் இதெல்லாம் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைனாக பண்ணியிருக்கேன் அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுங்க இங்கே உள்ளது பேனல் போர்டு இந்த பேனல் போர்டில் தான் வந்து ப்ரூராமல் என்ட்ரி பண்ணுறோம் பொதுவாக பேஸ் இந்த சிஎன்சியில் என்னென்ன மிஷினிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டர்னிங் அப்படின்ற ப்ராசஸ் பண்ணலாம் டர்னிங் அப்படின்றது வந்து மெட்டீரியலை வந்து ரிமூவ் பண்ணக்கூடியது போரிங் அப்படின்றது வந்து மெட்டீரியல் வந்து உள்ளே ஹோல் போட்டு அந்த ஹோலை வந்து நம்ம சைஸுக்கு கொண்டு வர்றது ஃபேஸிங் அப்படின்றது ஒரு மெட்டீரியலை ஃபேஸில் வந்து மெட்டீரியலை ரிமூவ் பண்ணக்கூடியது ட்ரில்லிங் அப்படின்றது மெட்டீரியலை ஹோல் பண்ணக்கூடியது ட்ரில்லிங் ரெட்டு ஓசி டேப் அப்படிங்கிறது மர ஐடியில் ஓடியில் வந்து த்ரெட்டு போடுவாங்க அது டேப்பிங் அப்படின்றது இந்த குருவிங் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள் இப்போ ஓரிங்கு போல் அசம்பிள் வரக்கூடிய பாகங்களுக்கு குருவிங்னு பேர் த்ரெட்டிங் அப்படின்றதும் டேப்பிங்கிறதும் ஒன்று தான் த்ரெட்டுங்கிறது வந்து ஓடியில் வர்றது டேப்புங்கிறது ஐடியில் வர்றது பார்ட்டிங் அப்படின்றது மெட்டீரியல் கட் பண்ணி வெளியில் எடுக்கக்கூடியது இந்த ப்ராசஸ்லாம் பொதுவாக சீன்ஸில் பண்ணுறாங்க இதுக்குள்ள டூல்ஸ் டர்னிங்கு டர்னிங் டூல் போரிங்கு போரிங் டூல் பேசிங்கு பேசிங் டூல் ட்ரில்லிங்கு ட்ரில்
ஜாபை பிடிச்சிருக்கு இது வந்து டரெக்ட் கேட்டு இந்த டரெக்ட் கேட்டில் உள்ள டூல் வந்து மெட்டில் ரிமூவ் பண்ணும் இது ஆல்ரெடி போட்டோ ஜாப் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் போட்டோ ஜாப் மேலேயே உங்களுக்கு இது போயிட்டு இருக்கு அப்போ தான் உங்களுக்கு புரிகிறதுக்காக போட்டிருக்கோம் இப்போ நடக்கிறது டர்னிங் இந்த டர்னிங்கிறது வந்து மெட்டில் வந்து ஓடியில் ரிமூவ் பண்ணக்கூடியது டர்னிங் இப்போ டூல் போயிட்டு இண்டெக்ஸிங் ஆகும் இண்டெக்ஸ் ஆகிட்டு வந்து அடுத்து மறுபடியும் ஒரு டர்னிங் பண்ணும் இந்த பக்கம் இது ஃபேசிங் இந்த மாதிரி பண்ணால் ஃபேசிங் ஃபேசிங் பண்ணிவிட்டு அதன் பிறகு ஓடி மேலே டர்ன் பண்ணுறது இது டர்னிங் டர்னிங் அப்போது வந்து இந்த ஸ்பிரிண்டில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆர்பிஎம் அதாவது ரெவல்யூஷன் பர் மினிட்டுங்கிறது ஒரு நிமிஷத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு முறை சுத்தம் இந்த ஜாப் அது ரெவல்யூஷன் பர் மினிட்டுங்கிறது இந்த டூல் வந்து மேலே போவோம் இது எம்எம் பர் ரெவல்யூஷன் சொல்லுவோம் ஃபீடு ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு டூல் எவ்வளோ எம்எம் மூவ் ஆகுது பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் பர் ரெவல்யூஷன்னா இந்த செக்கு வந்து ஒரு சுற்று சுற்றும் பொழுது இந்த டூல் வந்து பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் மூவ் ஆகும் இதுதான் வந்து இதுக்குள்ள யூனிட்டு அடுத்து இண்டெக்ஸிங் ஆகி வருது இண்டெக்ஸிங் ஆகி இப்போ வந்து குருவிங் இந்த இடத்துல உள்ள குருவிங் வந்து போடக்கூடியது குருவிங் டூல் இது குருவிங் ஆப்ரேஷன் அதன் பிறகு திரும்பவும் ஃபேசிங் பண்ணும் இல்லை கூலண்ட் ஆயில் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால மெட்டல் ஹீட் ஆகும் டூல் ஹீட் ஆகும் அதனால் கூலண்ட் ஆயில் ஒன்று சாலியபிள் கட்டிங் ஆயில் போட்டு இந்த ப்ராசஸ் பண்ணணும் இந்த நிறுவனத்தின் மூலம் சண்டேல மட்டும் ஆறு வாரங்கள் கொண்ட பயிற்சியும் தொடர்ந்து ஆன்லைன் பயிற்சியும் உங்களுக்கு வழங்குகிறோம் பயிற்சிக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய இது இப்போ கிளாம் பண்ணுறாங்க காமனில் கிளாம் பண்ணிவிட்டு இந்த ட்ரைட் ஸ்டாக் இந்த குயிலில் வந்து இதை சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இப்படி தான் ப்ராசஸ் பண்ணணும் இப்போ கூலண்ட் ஆயிலோட உங்களுக்கு ஒரு ஜாப்பு இதே ஜாப்பை இந்த வீடியோவில் போட்டு காட்டுறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் இது வந்து மிஷின் பண்ணாத காமன் உண்டு பான் பண்ணோடனே ஒயிட்டாக வரக்கூடியது சாலியபிள் கட்டிங் ஆயில் இது தான் வந்து ஜாப் ஹீட் ஆகாமலும் டூலுடைய லைஃப் நிறைய வர்றதுக்கும் காமனோட சைஸ் மாறாமல் இருக்கிறதுக்கும் சீன் இதில் பயன்படக்கூடியது சாலியபிள் கட்டிங் ஆயில்னு பேர் அந்த ஆயிலும் வாட்டரை மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி தான் டர்ன் பண்ணும் ப்ராசஸில் தொடர்ந்து வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது யூடியூப்பில் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு டபிள்யூடபிள்யூடபிள்யூ யூடியூப் டாட் காம் சிஎன்சி ட்ரைவிங் தமிழ்நாடுன்னு போட்டிங்கன்னா இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் வீடியோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நிறைய வீடியோ இருக்குது அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் என்ன